2018年度第1種電気工事士技能試験公表問題伏線図解説の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は公表問題ナンバー6の伏線図の解説をしたいと思います。この問題の最大の特徴はこのデルタデルタ決線の部分であります。こちらは施工条件にあるように単層の変圧器3台を利用してデルタデ,デルタデルタ決線を組むといった内容になります実際にはこの端子台を代用して接続いたしますがこの接続方法が図の4に書かれております高圧側はただそれぞれ一本一本 KIP 線を入れていくだけという形になっております実際のデルタ決線というのはこのように変圧器が3台ありましたらとなり同士の端子をつないでいくといった形になりますですがこの高圧側の KIP 線をこの渡らせるというのは非常に大変ですのでこの高圧側についてはこの渡り部分は実際にこの母線の部分で渡らせているといった設定になっておりますその代わりこの低圧部分に関しては渡りもすべて作成するということになりますですのでかなり作業量としては多い問題になりますまた、この運転表示と、運転表示等がありますが、こちらは、この低圧側の回路はすべて3層になっておりますが、この回避液 S の2次側、つまり、このモーターに送っている方から、このランプレセプタクルに電気を送ってやる必要があります。またさらに、この電流計がついております。電流計というのは、こちらは回路に直列に接続いたします。ですので、今までの考え方とは少々異な,異なりますので、こちらも注意が必要です。では実際に詳し,詳しい施工条件を見ていきたいと思います。1番、2番、3番は図に従って行うことということしか書い,て書いておりませんので、これは省略いたします。問題は4番です。変圧器代用の端子台の血栓を配置は図の4に従い、かつ次のようにということで、まず設置線は平圧器の T1 の V 端子というふうに指定されております。T1 の V 端子ですから、この S 層ですね。S 層のこちらに緑の線を入れるということになるわけであります。こちらが一つポイントです。また、二次側端子の渡り線はすべて IV5.5 スキャの黒色というふうに書かれておりますので、この渡りの部分、ここはすべてこの黒の電線で渡らせていくといったことになります。また、運転表示等は U 層と V 層間といっておりますので、これは、開閉器代用の端子代の U 層と V 層ということは、ここからこのようにもっていくといったことになります。少々特殊な感覚ですね。ですので、えー、電線をこのようにぐるっと回して戻していくといった形になります。ですので、少々分かりづらいかなとは思います。また特殊な成功とも言えますね。また注意すべきポイントは、この電線の色別の部分です。えー、渡り線はあ、渡り線を除き、えー、変圧器2次側は R に赤、S に白、T に黒と言っております。そして、開閉器の深側は U に赤、V に白、W に黒ということです。つまり、この開閉器の2次側には左から赤、白、黒と、えー、視界路が入っており、いるのに、この運転表示とは、赤、赤が入っているところから黒を出すということで、同じ色の部分というふうにはなっておりません。ですので、かなり注意が必要です。
。また、電流計についても注意が必要です。電流計は変圧器2次側の S 層に接続することとなっております。以上のことを踏まえて、伏線図を書いていきたいと思います。この問題はかなり作業量が多い複雑な問題です。まずは、えー、変圧器の一次側。こちらは、えー、KIP 線をそれぞれ指すだけですので、特に難しいことはありません。あとは、施工条件の図の4に従ってということですので、上から T3、T2、T1 で、それぞれの U 層に、えー、RST の決線をしていくということになります。ですので、まずは視界路をつないでいきます。そしてあとは渡り線です。さらに設置線も必要です。設置線も施工条件に従って T1 の V 層というふうに言われておりますので、この V 層から緑線を出していくといった形になります。あとは、えー、低圧側の、えー、血栓になります。まず、この、えー R えー、RST 層ですね。T 層については、えー、ただ接続していけばいいということになります。なぜなら、電流計は S 層というふうに指定されております。ですので、S 層については、えー、変圧器から直接開閉器に入らずに一旦電流計を経由しますアール層はただつなげばいいということになるわけでありますそして今度は運転表示灯運転表示灯はここからつながるそして、X の端子に入りますので、赤と黒が一緒に入るといった形になります。これで決戦自体はすべて終了になりますが、この問題は今までの3層の問題ですと、3層の回路は同じ色同士つないでいけば終わりとなっておりましたが、この問題はその常識が通用しないといったことになります。特にこの電流計については、えー、慣れていないと非常にわかりにくくなります。繰り返し言いますが、この電流計は回路に直列に入ります。ここが最大のポイントです。また、この運転表示灯ですね。運転表示灯も施工条件を守ってやると、X と Y につながるということになります。ここで間違って、この Z に黒を入れてしまうと、当然落っこちてしまうということになりますので、非常に注意が必要になります。ただ実際の問題ではどのような条件で出てくるから、出てくるかはわかりません。他の問題の解説でも言いましたが、施工条件は隅々まで自分で確認をいたしましょう。今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。